Uh, naitwa Suleiman Mzava ni mwanasheria wa bodi ya wa News na Ugavi. Leo bodi imeleta mahakamani watumishi wa umma na mashirika binafsi 18 ambao bodi imewakuta wanafanya kazi na Ununuz na, za Ununuz na Ugavi bila kusajiliwa. Katika siku mbalimbali mbali, bodi ilifanya ukaguzi kwenye taasisi za, za umma na, na sekta binafsi kuangalia tunafanya kazi na Ununuz na Ugavi bila kusajiliwa. Lakini cha msingi hapa ni mantiki. Mantiki yake ni nini? Wanaofanya kazi na Ununuz na Ugavi bila kusajiliwa ndio wengi wanasababishia hasara kubwa zaidi ya kutokutita kutokukidhi tako la kisheria lakini ndio wanafanya ununuzi ambao mara nyingi unasababishia serikali hasara ununuzi olela na ununuzi usiofuata usiofuata utaratibu kwa hiyo bodi kama msimamizi wa msimamizi wa taaluma ununuzi na ugavi aliona kuna haja ya kufanya hivyo kutekeleza, kutekeleza takwa hilo la kisheria ili serikali ipate tija na ununuzi ufanyike kwa weledi pamoja na na watu wenye na watu wenye amini wenye wenye wanaokidhi matakwa ya kisheria ili serikali ipate thamani ya fedha ndio msingi hasa kufungua hizi kesi na labda waliofikishwa mahakamani ni watu wangapi na mashtaka waliosomewa ni yao waliofikishwa mahakamani ni jumla ya watu 19 na shtaka waliosomewa ni kufanya kazi na ununuzi na ugavi bila kuwa na sifa stahiki kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa taaluma ya ununuzi na ugavi na labda wamepata dhamana E, washtakiwa wote wampata dhamana na waliokuja katika washtakiwa 18 washtakiwa 4 wakuja waliokuja mahakamani ni washtakiwa 14 kwa hiyo tunafuatilia process server ili tupate hati ya hati ya kuwakamata tuwakamate lakini waliokuja ni 14 na, na wote wampata dhamana pengine umetoa wito gani sasa kwa wale ambao wanaendelea kukiuka uh, masharti kwa kweli wito tunaotoa tunao tunao kwa waajiri wote katika sekta za umma na sekta binafsi. Ununuzi ni lazima ufanyike kwanza kwa mujibu wa sheria na kwa watu ambao wana sifa stahiki kwa mujibu wa sheria ili kufanya ununuzi wenye weledi na kutokuleta hasara sisiokuwa na msingi kwa serikali. Kwa hiyo wito mkubwa ni kwamba wafanye kazi watu wenye weledi na utawajuaje utawajua kwenye bodi ya kitaaluma inayowasajili. Pale tu ndio utajua watumishi wenye weledi. Kwa hiyo waajiri wa hakiki watumishi wao na walete na msingi la kuongezea sasa hivi tumeashtaki watumishi tu lakini sheria inatutaka kuwashtaki na waajiri kwa hiyo tunatoa wito kwa waajiri kabla kushtakiwa wapitie kwenye kumbukumbu za watumishi wao waangalie kama wana sifa stahiki kama wajui basi wawasiliane na bodi bodi angalie kwenye register iwape iwape maelezo kama watumishi wao wana sifa stahiki au hawana ili waajiri watu wenye sifa stahiki kwa mujibu wa sheria kesi tatajwa tena tarehe 21 kwa ajili ya kusoma hoja za awali preliminary hearing kama ulivyo utaratibu wa kawaida wa kusiza makosa ya jinai lakini pia tumeona mlioshtakiwa tumeona kama 89 labda vipi kwa wale wamekoana tume wiki iliyopita tumeshafungua mashtaka Mwanza kesho kuto tutaenda kufungua mashtaka Arusha na tutaenda kufungua mashtaka Mbeya kwa hiyo sehemu zote tutaenda kushtakiwa kote walipo lakini msingi ni huo huo wafanye kazi na uzuri na ugavi wote wenye sifa stahiki na wenye weledi